Ладынская фортепиано, Ирина Гимаева скрипка, Оксана Костина баян. Ансамбль доминанта детской музыкальной школы не первый год радует ямальцев своим творчеством. Трио можно услышать в рамках музыкальных гостиных, которые с завидной регулярностью проводят учреждения дополнительного образования или на мероприятиях, посвященных праздничным датам. Педагоги, помимо своих непосредственных обязанностей обучения детей игре на музыкальных инструментах, продолжают самосовершенствоваться и участвовать в различных конкурсах. Прошедший декабрь для ансамбля отметился громкой наградой международного конкурса. Мы стараемся участвовать в конкурсах каждый год. В том году вот мы участвовали сольно, Елена Анатольевна, я участвовали сольно, но первые места мы еще не занимали. Для интернет-конкурса представительницы музыкальной школы выбрали композицию Романа Бажилина «Карамельный аукцион». Ее, кстати, вы могли слышать в начале нашего сюжета. Как признались музыкантки, эта мелодия является одной из самых любимых. От того, наверное, смогли и прочувствовать, и сыграться. Вам самой эта мелодия близка вот так по духу? Ну да, она очень в интересной такой обработке, в интересной как бы обыграно все. Мне очень она нравится сама по себе, что было очень как бы так хорошо, мне кажется, что она уже была, мы были в принципе сыграны все. Две недели ожидания, и вот они результаты. Ансамбль «Доминанта» стал лауреатом первой степени. Я всем сразу я сфотографировала, это, что пил лауреат первой степени, сфотографировала с ноутбука всем ученикам, в каждому приходила и в телефоне показывала. Посмотри, вот моя фамилия, вот видишь, первое место, вот мы втроем. Вы что, конечно, как такое скрыть? Что они? детей, что они вам на это говорили? Как О, это? хорошо. Сегодня Ирсалинское трио продолжает репетиции, оттачивая музыкальное мастерство. Задумок много, на все требуется время. И, конечно, в планах участие в новых конкурсах. Только вот хотелось бы, говорят музыкантки, не дистанционно, а очно принять участие. Встретиться с другими увлеченными, обменяться опытом и передать его потом своим воспитанникам.